à, Xin chào các bạn, mình là Thư Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn giải đề Excel ngày 5 tháng 3 2017 đề thứ tư của bộ đề ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản à, do mình sưu tầm được từ uh, trung tâm thi học Đại khoa tự nhiên à, Trong đề này thì mình lưu ý các bạn ở một điểm đó là khi các bạn quan sát file PDF cái phần đơn giá trên thùng thì các bạn thấy là đơn giá này nó gồm số và ký hiệu USD thì trong bài thi các bạn không được để là 140 USD như thế này thì nó sẽ không thuận tiện cho việc các bạn sử dụng con số 140 để các bạn tính mà mình khuyên các bạn nên để theo cách như sau đầu tiên các bạn nhập số 140 sau đó chọn và click phải vào ô chọn phòng bắt sale trong thẻ number thì các bạn chọn custom và trong cái phần general chỗ này thì các bạn đưa thêm một khoảng trắng mở dấu nháy kép ghi chữ USD và đóng dấu nháy kép OK và như vậy thì Excel vẫn hiểu đây là một số tuy nhiên phần hiển thị thêm thì nó sẽ hiển thị thêm về USD như thế này và các bạn sẽ thuận lợi trong việc tính toán để hôm nay cũng có bảy yêu cầu yêu cầu thứ nhất tên hàng dựa vào mã hàng trong bảng một thì như các bài trước mã hàng và tên hàng được sắp xếp thành các cục dọc em ta sử dụng hàm value cấp giá trị dò là mã hàng bản dò bao gồm mã hàng và tên hàng nhớ F4 để phó bản phải vị trí cục dò là cục tên hàng tức là cục thứ hai và cách dò là dò chính xác em số 0 và đóng ngoặc Enter yêu cầu thứ hai đơn giá trên thùng dựa vào mã hàng ra trong bảng 1 thì cũng tương tự đơn giá vẫn được xếp thành có cục dọc nên vẫn sử dụng hàm về lúc cấp giá trị dò vẫn là mã hàng phải bản dò sẽ được mở rộng ra phần đơn giá trên thùng nhân f 4 phải tuy nhiên vị trí cột của cột đơn giá trên thùng là vị trí thứ ba và cách dò tìm là dò tìm chính xác nên nhập số 0 đóng ngoặc enter Yêu cầu thứ ba là số thùng chẵn. Quy ra thùng chẵn biết rằng một thùng gồm 50 lon. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng hàm lấy phần nguyên của một cái chia. Đó là hàm quotient. Numerator là phần tử số. Thì tử số ở đây là số lượng lon. Phải. Và denominator là mẫu số, tức là chia cho 50. 50. Enter. Số lon lẻ là số lượng lon còn lại sau khi quy ra thùng chẵn Tức là bây giờ chúng ta sẽ lấy số lượng lon Trừ đi Số lượng thùng chẵn nhân với 50 thì chúng ta sẽ ra số lon lẻ Yêu cầu thứ năm là thành tiền Bằng số thùng chẵn nhân cho đơn giá Cộng số lon lẻ nhân đơn giá chia 50 Chúng ta sẽ làm một công thức mở ngoặc số thùng chẵn nhân đơn giá thùng mở ngoặc cộng với số lon lẻ nhân đơn giá chia năm mươi Còn thứ sáu ghi chú tặng hai ổ khóa PO cho những phiếu có số lượng thùng lớn hơn bằng 20 và có ngày bán hàng là ngày 30 tháng 4 2015. Ở đây bao gồm có hai điều kiện là số thùng lớn hơn bằng 20 và ngày bán hàng là ngày 30 tháng 4 2015. Bạn sử dụng hàm điều kiện if mở ngoặc. Vì có hai biểu thức logic nên sử dụng hàm and để nối. Thứ nhất là số lượng thùng lớn hơn 20 và ngày là ngày 30 tháng 4 thì chúng ta sẽ so sánh bằng biểu thức như sau thứ nhất là OC3 chẳng hạn là ngày tháng 5 bán hàng bằng với hành chết mở ngoài 5 2015 7 tháng 4 và ngày 30 đóng ngoài đóng ngoài của hồng em phải. Nếu đúng thì ghi là tặng 
hai ổ khóa tiêu đóng dây dây kép bảy và nếu sai điều kiện thì để trống và hai dây dây kép liên tục như vậy là không có kiểu thức nào thỏa mãn và yêu cầu cuối cùng là lập bảy thống kê thành tiền của mặt hàng bán trong tháng 5 ở trong bản thống kê này nó gồm có thứ nhất là phải thỏa mãn tên hàng và thứ hai là phải thỏa mãn là bán trong tháng 5 thì chúng ta sẽ xét trường hợp bán trong tháng 5 trước bằng cách lập một hộp phụ bằng nếu trong cái biểu thức này chúng ta lấy ra tháng chúng ta sử dụng hộp bên mở ngoài chọn ngày bán hàng đóng ngoài bằng năm thì chúng ta sẽ ghi một chữ D phải nếu sai thì ghi một chữ S đóng lại cái cục phụ này công dụng là nó sẽ tìm ra những tháng nào là tháng 5 sau đó chúng ta chỉ việc sử dụng hàm sum ifs để tính câu này mở ngoặt đầu tiên là vùng tính tổng chúng ta tính tổng thành tiền chúng ta bôi vùng thành tiền phải thông số thứ hai là vùng điều kiện thứ nhất mình muốn tên hàng là vùng điều kiện thứ nhất thì mình sẽ bôi vùng tên hàng phải điều kiện thứ nhất là sơ một xanh da trời ô c 32 này phải vùng điều kiện thứ hai tức là những mặt hàng đã thỏa việc bán trong tháng 5 tức là vùng sai đúng này phải và điều kiện thứ hai chính là cái ô đúng mà đã thỏa là cái ngày bán hàng là tháng 5 thì mình sẽ ghi vào là d đóng ngoặc enter như vậy là chúng ta có một cái tổng hình tiền như vậy là chúng ta cũng hoàn thành bài thi sale ngày 5 tháng 3 2017 đề thứ tư chúc các bạn thành công xin chào